，看<笑>这双眼皮儿跟将军小时候一模一样。<笑>马杰啊，你这是干嘛呢？英素，先生让我把这个房间收拾一下，说做婴儿房。哦，他还说了，他要亲自找家设计公司，好好的装修一下。真的？那当然了。英素，你可真不够意思啊！生孩子这么大的事儿，你都瞒着我，害得我给你瞎操心。我知道在江家一直都是你照顾我，但是我也是没办法。我知道您为难。哎，你说我就奇怪了啊，你什么时候生的孩子啊？我这可天天盯着你呢，也没见你怀孕呢。别说是你了，马杰，就连我这个小姑子都不知道我嫂子什么时候怀孕的。嫂子，你怎么藏那么深呀、啊？我们江家人都看不懂你。瞒着你是我不对，我给你道歉。道歉？这么大的事儿，你道歉两个字就说得过去了？我爸信你，我可不信你。你说这孩子是你的，就是你的了。孩子是谁的？我跟你哥这对亲生父母应该比这个外人清楚吧？好啊，你不是说你去美国找人代孕的吗？你什么时候去的美国？在哪家医院做的？孩子什么时候生的？你说，江博，你这是在审问我吗？如果你不信的话，你可以去验 DNA。不过你可想清楚了，爸要是知道你这么对他两个大孙子，到时候生气你可别后悔。哎，你你给我站住！你给我说，行不行？哎，苏儿，算了。先生马上就快回来了，看到你们俩吵架又该发火了。英素说的也没错啊，你说这孩子是他的，他不比你清楚吗？你懂什么呀？哎呦！知道你这心里头火大了，啊！你你看看你，你都给我扎成什么样了都！我真不知道你是怎么想的。明明知道那两个孩子不是你的，你之前让我去给点医药费也就算了，现在还要把这孩子带回江家。来来，你告诉我你到底是怎么想的，啊？不管怎么说，孩子是无辜的。他说我不想连累霍志。整件事情，霍志一直被蒙在鼓里，他一直觉得那个孩子就是你的，而秦云素就是一个受害者，所以他才会答应假扮秦云素进入江家。这两个人相差那么大，有时候我也不相信他们居然会是亲姐妹。其实霍志也是无辜的，好端端的为了亲情放弃了自己的人生，卷进了我跟秦素之间的战斗来。原来你是为了霍之，你就是想让这个霍之全身而退呗。可是你想过你自己没有？你承认了这个孩子是你的，你以后怎么面对？你还要把这孩子带回江家，一辈子面对秦英锁。我现在想的。就是希望让霍志能够安静的离开江家。至于今后，反正秦英素是罪魁祸首，这婚也必须离。而且他休想从江家拿到一点好处，这是他必须要付出的代价。那你打算告诉霍志三年前的事吗？三年前。因为我的执着，已经犯下了一个大的错误。三年后我不想再犯错，没错。霍志有他的人生，而我，只是他人生的一个过客。继续。
我说博儿，你到底在干什么呀？也不去疗养院，也不去我那儿，你不会整天都跟着陈立生屁股后头转吧？啊？在阿姨眼里，我就这么愿意为人成年吗？我要是成天为人他的话，岂不是荒废了我的大好时光？我可不干这事。既然爸已经知道了孩子的事情，瞒是肯定瞒不住了，所以我要回公司站稳脚跟。这就对了，现在开始还不晚。我还得回公司开会，那我就先走了。如果要是你找到那个女人的话，一定要告诉我。我倒是想看看，什么女人能心甘情愿的跟我哥生下孩子，还心甘情愿躲在情愫背后？其实我已经去调查过了，只不过现在还没有明确的信息。我想去一趟红岛医院。看看当时入院的时候，孕妇到底是谁？不过我估计啊，也是白跑一趟。你说有没有可能，这孩子不是我哥的，可能是抱养或者领养吧？我想过这个问题，所以我现在托我的老同事，把孩子的 DNA 拿到手。对，一定要验 DNA， 到时候验出来孩子不是我哥的，我看他们怎么说。好啦，这些事情你都不用再想了啊！把全部的心思都投入到公司上面去，剩下的我来做。嗯，好了，走吧，阿姨，江家对我最好的就是你了。好了，快去吧。嗯，我先走了。嗯。因素，这还没到最后一刻，绝对不能认输。嗯，应素，又要出去啊？我要回江家。你，你回江家干什么？既然事情已经拆穿，躲也不是办法，我只有一条路可以走。哎呀，应素，你可别再做傻事了。我现在很清醒。无论如何，我都不会跟江村离婚的。我永远都是江丹的。嗯，这双眼皮跟江村小时候一模一样，可爱哟。嗯，爷爷亲亲。嗯。嗯，哎呀，笑了笑了。爸，真是对不起啊、嗯。这孩子刚出生的时候身体不太好，就没带过来给您看。这么大事儿，叫你一个人扛也难为你了。啊，我你放心，我会找最好的医生给他治疗。是江家的孩子，不会有事儿的。谢谢爸。爸，哎。这么着急找我，是不是身体不舒服啊？没有，因为就带着孩子来看我，我这一高兴，这病就好了啊！啊，跟你商量事儿，这个，你先带孩子回医院吧，啊，过两天再去看你。好，哦哦哦哦哦，好好好，好，嗯，嗯，哎。走，你商量个事儿。哎，哎，我跟你商讨一下这个孩子满月酒的事。满月酒？怎么，没这个打算？哎，再说吧。什么再说啊？这孩子既然是江家的，那这个满月酒必须要办得漂漂亮亮的。你要给英素一个说法，也要给孩子一个说法。爸，我病了，但是我并不糊涂。我知道这孩子不是你给因素的，但我不管他亲生母亲是谁，现在对内对外，这孩子都只能是你跟因素的，明明白吗？爸，不是你想的这样。你小子几个猫，我们知道吗？你压根儿你就不想要这两个孩子，我从你脸上我没有看到一丁点儿初为人父的样。但是孩子既然已经生了。你就必须负责，难得人家英叔肯接纳这个孩子
，你就趁这个时候好好收收你的心，修复你们夫妻之间的感情，行吗？嗯，行吗？嗯。